அன்பிற்குரிய அருள் வாக்கு இணையதள வானொலி நேர்களை இன்று ஜூலை திங்கள் பதினைந்தாம் நாள் அன்னையாம் திருவை புனித பொனவந்தோர் என்ற புனிதருடைய விழாவினை கொண்டாடி மகிழ்கின்றது பொனவந்தோரின் சமகாலத்தவர் இறை இயலாளர்களின் இளவரசராகிய புனித தாமஸ் அக்குயினாஸ் பொனவந்தோரின் நெருங்கிய நண்பரும் கூட இவர் அவர் எப்போதுமே பொனவந்தோரிடம் விளங்கிய அறிவு திறனை கண்டு வியந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் அவர் இதை நேரடியாகவே அவரிடம் கேட்டுவிட்டார் உங்களுக்கு இவ்வளவு ஞானமும் அறிவு திறனும் எங்கிருந்து கிடைத்தது அதற்கு அவர் தாமஸ் அக்வினாசை தன்னுடைய துறவர மடத்திலிருந்த சிற்றாலயத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போய் அங்கிருந்த பாடுபட்ட சுரூபத்தை சுட்டி காட்டி ஏசுவின் இந்த பாடுபட்ட சுரூபத்திலிருந்தே நான் எல்லா அறிவையும் ஞானத்தையும் பெறுகிறேன் என்றார் இதை கேட்ட தாமஸ் அக்வினாஸ் வியந்து நின்றார் பனவந்தர் கே பி ஆயிரத்தி இருநூற்றி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இத்தாலியில் உள்ள தஸ்கனி என்னும் ஊரில் பிறந்தார் இவருடைய தந்தை ஜான் தாய் ரிடல்லா என்பவர் ஆவர் வனவந்தரின் ஏற்பெயர் ஜான் என்பதுதான் இவருக்கு நான்கு வயது நடந்து கொண்டிருந்த போது கொடிய நோயினால் பாதிக்கப்பட்டார் மருத்துவர்கள் யாராலும் இவரிடமிருந்த நோயை குணப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இதனால் இவருடைய தாய் இவரை தூய பிரான்சிஸ் அசிசியாரிடம் எடுத்துக்கொண்டு போனார் அவர் முழுந்தாள் படியிட்டு ஜெபிக்க இவரிடம் இருந்த நோயானது முற்றிலுமாக நீங்கி போனது அப்போது பிரான்சிஸ் அசிசியார் நல்லதே நடக்கட்டும் என்பதை குறித்து காட்டும் அடையாளமாக பனவெந்த என்ற பெயரை அவருக்கு வைத்தார் அன்றே பனவெந்தரின் தாய் தன் மகனை பிரான்டிஸ்கன் சபையில் சேர்த்து குருவாக அழகு பார்க்க நினைத்தார் பனவெந்தூரின் தாயின் கனவு ஆயிரத்து இருநூற்று முப்பத்து எட்டாம் ஆண்டு நிறைவேறியது ஆம் பனவெந்தோர் தன்னுடைய பதினெட்டாம் வயதில் பிரான்சிஸ்கன் சபையில் குரு மாணவராக சேர்ந்தார் அவர் பிரான்சில் உள்ள பாரிஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒன்பது ஆண்டுகள் மெய்யியல் மற்றும் இறை இயலை கற்று தேர்ந்து அதிலே புலமையும் பெற்றார் இவரிடம் விளங்கிய அறிவு திறனையும் புலமையும் ஞானத்தையும் கண்டு எல்லாரும் வியந்தார்கள் இவரிடம் விளங்கிய அறிவு திறனை கண்டு ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு இவரை சபை தலைவராக நியமித்தார்கள் இவர் சபை தலைவராக நியமிக்கப்பட்ட போது இவருக்கு வயது வெறும் முப்பத்து ஆறு தான் வனவந்தோர் சபை தலைவராக பதவி உயர்ந்த பிறகு சபையில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார் துறவரத்தார் ஆன்மீக வாழ்விலும் ஜப வாழ்விலும் தனிப்பட்ட வாழ்விலும் சிறந்தோங்கி வளர நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய மூவேலை ஜபம் கூட இவர் தொடங்கி வைத்ததுதான் இவர் ஆற்றிய பணிகளை பார்த்துவிட்டு திருவரத்தார் இவரை பிரான்சிஸ்கன் சபையின் இரண்டாம் நிறுவனர் என்று அன்போடு அழைத்தனர் வனவந்தூர் மிகச் சிறந்த ஆன்மீக எழுத்தாளராகவும் விளங்கினார் தன்னுடைய எழுத்து திறமையின் வாயிலாக இவர் திருச்சபைக்கு அளித்த பங்களிப்பு ஏராளம் வனவந்தூரிடம் விளங்கிய அறிவு திறனையும் ஜப வாழ்வையும் பார்த்துவிட்டு திருத்தந்தை இவரை அல்பனா என்ற நகருக்கு ஆயராக ஏற்படுத்தினார் தனக்கு எந்த ஒரு பதவியும் பொறுப்பும் வேண்டாம் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்ட போதும் அவருக்கு இப்படிப்பட்ட பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது இருந்தாலும் அவர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பினை மிகச் சிறப்பாக செய்தார் இறை மக்களை ஆன்மீக வாழ்விலும் சமூக மற்றும் பொருளாதார வாழ்விலும் சிறந்த விதமாய் கட்டி எழுப்பி மக்களுக்கு நல்லதொரு ஆயனாக விளங்கினார் ஆயர் பொறுப்பினை சிறப்பாக செய்ததனால் திருத்தந்தை பத்தாம் கிரகோரியார் இவரை கருதினாலாக உயர்த்தினார் இப்படியாக வனவந்தோர் மேலும் மேலும் உயர்ந்து கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபதுகளில் நடைபெற்ற லயன்ஸ் பொதுச் சங்கத்தில் பேசப்பட்ட கருத்துகள் அனைத்துமே இவர் தீர்மானித்து தந்ததுதான் ஒரு கருதினாளாக இருந்து திருத்தந்தைக்கு பெரும் உதவியாக இருந்தார் இப்படி பல்வேறு பணிகளை திருச்சபையின் வளர்ச்சிக்காக செய்த பனவெந்தர் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இறையடி சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இவர் 
புனிதராக உயர்த்தப்பட்டார் ஆயிரத்து ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இவர் மறை வல்லுநராகவும் உயர்த்தப்பட்டார் திருச்சபையில் மிகவும் முக்கியமாக கருதப்படும் ஐந்து மறை வல்லுநர்களில் இவரும் ஒருவர் புனித பனவந்தோரின் விழாவை கொண்டாடும் இந்த நல்ல நாளில் அவரிடமிருந்து தாய்ச்சி என்ற பாடத்தை கற்றுக்கொள்வோம் புனித பனவந்தூர் தனக்கு எந்த பதவியும் பொறுப்பும் வேண்டாம் என்றுதான் வாழ்ந்து வந்தார் அப்படி இருந்தும் அவருக்கு மேலும் மேலும் பதவிகள் வந்தன ஒரு சமயம் திருத்தந்தை பத்தாம் கிரகோரியார் இவரை கர்தினாலாக அறிவித்து கர்தினாலுக்கு உரிய தொப்பியை தன்னுடைய பணியாளர்களிடம் கொடுத்து அவருக்கு கொடுக்க சொன்னார் திருத்தந்தையின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பணியாளர்கள் ஒனவந்தூரிடம் கர்தினாலுக்கு உரிய தொப்பியை கொடுக்க சென்றார்கள் அவர்கள் சென்ற நேரம் வனவந்தூர் பாத்திரங்களை கழுவி கொண்டிருந்தார் இதை பார்த்து திருத்தந்தையின் பணியாளர்கள் ஒரு ஆயர் அதுவும் கர்தினாலாக உயர்த்தப்பட்டவர் இப்படியா பாத்திரங்களை கழுவி கொண்டிருப்பது என்று வியந்து போய் நின்றார்கள் அவர்கள் தாங்கள் வந்த செய்தியை அவரிடத்தில் சொன்னபோது அவர் நீங்கள் கொண்டு வந்த கர்தினாலுக்கு உரிய தொப்பியை பக்கத்தில் உள்ள மரத்தில் வைத்துவிட்டு போங்கள் நான் இந்த பாத்திரங்களை கழுவிவிட்டு அதன் பிறகு வந்து அந்த கர்தினாலுக்குரிய தொப்பியை அணிந்து கொள்கிறேன் என்றார் அந்த அளவுக்கு பொனவந்தோர் தாழ்ச்சியாக பேரையும் புகழையும் விரும்பாதவராக இருந்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தாழ்ச்சியை அணிகலனாக அணிந்து கொண்டே வாழ்கிறோமா அல்லது ஆணவத்தோடு வாழ்கிறோமா என சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நற்செய்தியில் இயேசு சொல்வார் தம்மை தாமே உயர்த்துவோர் யாவரும் தாழ்த்த பெறுவர் தம்மை தாமே தாழ்த்துவோர் உயர்த்த பெறுவர் ஆம் நாம் தாழ்ச்சியோடு வாழும்போது இறைவனால் மேலும் மேலும் உயர்த்தப்படுவோம் என்பதற்கு தூய பெனவந்தூரின் வாழ்வே நமக்கு சான்றாக இருக்கின்றது ஆகவே நமது வாழ்விக்கு வாழ்வில் தாட்சியை கடைபிடித்து வாழ்வோம் ஒரு முறை ஆயிரம் நோட்டும் ஒரு ரூபாய் நாணயமும் சந்தித்து கொண்டன ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு அழுத்து கொள்வது போல பெருமை அடித்து கொண்டது நடிகர்கள் கையில் புரல்கிறேன் தொழிலதிபர்கள் பெட்டியில் தூங்குகிறேன் ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டல்களில் இருக்கிறேன் விலை உயர்ந்த கார்களில் பறக்கிறேன் வாழ்க்கையே பரபரப்பாக இருக்கிறது ஆனால் பாவம் நீ இதையெல்லாம் பார்த்திருக்க மாட்டாய் அதற்கே ஒரு ரூபாய் அமைதியாக சொன்னது நான் அங்கெல்லாம் போய் அவஸ்தப்பட்டதையே கிடையாது கோவில் உண்டியல்களில் கடவுள் என்னை பாதுகாக்கின்றார் மண் உண்டியல்களில் குழந்தைகள் என்னை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கின்றன இதை கேட்ட ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு எதுவும் பேசாது அமைதியானது ஆணவத்தோடு இருந்தால் அழிவையும் தாட்சியோடு இருந்தால் உயர்வையும் சிந்திப்போம் என்பதை இந்த கதை நமக்கு அழகாக எடுத்து கூறுகின்றது ஆகவே புனித பனவந்தோரின் விழாவை கொண்டாடும் இந்த நல்ல நாளில் நாம் அவரிடம் விளங்கிய தூய வாழ்க்கையை தாழ்ச்சியை நமதாக்குவோம் அதன் வழியாக இறையருளை நிறைவாக பெற்று மகிழ்வோம் இந்த புனிதரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை தொகுத்து தந்த பாளையங்கோட்டை மறை மாவட்ட குரு மறை திரு மரி அந்தோனிராஜ் அவர்களுக்கு அருள்வாக்கு குழுமத்தின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் இந்த புனிதரின் நாமம் தாங்கிய நல்ல உள்ளங்களுக்கு நாம விழா நல் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கின்றோம் இந்த நாள் இனிய நாளாகட்டும்